ओके सो हियर वी हैव एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इट्स थ्री डिजिट टर्म्स टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल थ्री डिजिट टर्म्स सिंस दिस इज एन एपी वी जस्ट नीड टू फाइंड द लोएस्ट थ्री डिजिट टर्म एंड द हाईएस्ट थ्री डिजिट टर्म सो द एनएथ टर्म ऑफ दिस एपी इज बेसिकली फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इन टू द कॉमन डिफरेंस द कॉमन डिफरेंस हियर इज सेवेंटीन नाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट टर्म थर्टी एट प्लस सेवनटीन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन नाइन्टी नाइन सो सेवनटीन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन सिक्सटी वन दैट मीन्स एन माइनस और सेवनटीन एन माइनस सेवनटीन शुड बी ग्रेटर देन सिक्सटी वन सेवनटीन एन शुड बी ग्रेटर देन सेवेंटी एट दैट मीन्स एन शुड बी ग्रेटर देन सेवेंटी एट बाय सेवनटीन विच कम्स आउट टू बी फोर पॉइंट समथिंग सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज फाइव ना इफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज फाइव एफ वी सब्सटीट्यूट एन इक्वल्स टू फाइव ओवर हियर द लोएस्ट सच टर्म फिफ्थ टर्म इज थर्टी एट प्लस सेवनटीन इन टू फाइव माइनस वन फोर सो वी हैव सिक्सटी एट प्लस थर्टी एट विच इज हंड्रेड एंड सिक्स द स्मॉलेस्ट सच थ्री डिजिट टर्म इज हंड्रेड एंड सिक्स Now let's find out the highest such three-digit term. So we have 38 plus 17 times of n minus 1 is 17 and minus 17. This should be less than or equal to triple nine. Or let's simply do one thing. This should be less than 1000, right? So we have 17 n. 38 minus 17 is 21. So this should be less than 1000 minus 21, which is 970. Nine. Okay, so we have n should be less than nine seventy nine by seventeen. So this will come out to be approximately fifty six point something. So the value is approximately fifty six point five. So the least or the highest value of n possible is fifty six. So the fifty sixth term will be. Thirty-eight plus seventeen into fifty-six minus one fifty-five, and once you solve this, this comes out to be nine hundred and ninety. So the smallest such number is hundred and six, and the highest such number is nine ninety. So the average of all such three-digit terms is simply average of first and the last of these terms, since all of them are in AP. So the required average is hundred and six plus nine ninety by two, which is one zero. Nine six by two, which is five hundred and forty eight. Hence, the answer to this question is five hundred and forty eight. Thank you.